cooperating and uh, supporting all initiatives to re peacefully resolve this uh, situations. In contrast, you see Erdogan's constant escalation. والملفت للنظر في الأسابيع الأخيرة أصبح أردوغان يسرح بتسريحات رسمية حول الأزمة الليبية كأنه هو رئيس طرابلس. And what has become clear over the past few weeks that Erdogan is making statements about Libyan affairs as if he is the president of Tripoli. من هذه التهديدات الأردوغانية الأردوغانية هي تهديد تهديده بضرب ال الليبيين وضرب القوات المسلحة حول العاصمة وفي مناطق أخرى. And this includes threats such as threatening to attack Libyans and attack the Libyan armed forces surrounding Tripoli and in other regions. وهذا تنافى مع كل المبادرات التي طرحت في السابق والذي والتي كان آخرها اجتماع أو مؤتمر برلين. And this contradicts all previous initiatives, including the latest one in Berlin. وقبله موسكو. And Moscow previously. وما تلا ذلك من اجتماعات سواء على مستوى الأمم المتحدة أو على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على لقاءات ثنائية لبعض الدول الصديقة المهتمة بالشأن الليبي. And this also contradicts other meetings or sessions by the United Nations and the European Union, and even dual meetings with other European friendly states. إذا أردوغان مهتم جدا بتصعيد ال الوضع في ليبيا. والرفع من وتيرة التهديدات إلى أعلى مستوى وهو مستوى الرئاسي. And so Erdogan is very committed to escalating the situation in Libya here and bringing these threats to a presidential level. وهذا مرفوض تماما لدينا. And this is completely unacceptable by us. كذلك نؤكد أن لكل المتمين بشأن الليبي أن أردوغان لا يهتم بالشعب الليبي لا يهتم بحل مشاكل أو أزمات الشعب الليبي بقدر ما يهتم بالنفط والغاز ولو كان بأرض محروقة تماما. And we assure everyone that Erdogan is not interested in uh, in the Libyan people, not interested in supporting the Libyan people. He's only interested in the oil and gas, even through scorched earth policy. ومن حقنا كقوات مسلحة مخولة من الشعب الليبي ومن البرلمان الليبي الدفاع عن كل شبر من ليبيا الغالية. And it is our right as the Libyan armed forces. Who are supported by the Libyan people and the House of Representatives that we defend every inch of Libyan soil. ولا نقبل أبدا تهديدات أردوغان أو غير أردوغان سواء للجيش الليبي أو للشعب الليبي. And we do not accept these threats from Erdogan or anyone else to the Libyan people. ونؤكد للليبيين أولا وللمجتمع الدولي لا تهاون مع الإرهابيين. And we assure all Libyans and the international community that we will not tolerate terrorism. ولا تهادن ولا هدنة مع محتل غازي أجنبي. And there is no truce with a foreign occupying force. ومثل ما جاء في بياننا السابق بخصوص وقف إطلاق النار يوم 12 أبريل 12 يناير الماضي. And as we mentioned in the press statement regarding the ceasefire on the 12th of January. الذي قلنا فيه احتراما لمساعد الدول الصديقة والأصدقاء نقبل وقف إطلاق النار على أن نحتفظ بحقنا الكامل في الرد القاسي على أي اختراق لهذا الوقف. We, as we said previously, that we will uphold the ceasefire out of respect for the efforts of the friendly states, but we reserve the right to reply and answer back any breach of the ceasefire. وهذا ما نقوم به من حين لآخر باستخدام القوة في ردع أي تحرك أو تهديد. أو اختراق لوقف إطلاق النار. And this is what what we are doing every once in a while to stop any movement or maneuvering or breach of the ceasefire. بالرغم من أننا نؤمن إيمان كامل أن الأزمة طالت ويجب أن تنتهي الأزمة بشكل سريع وأن لا حل إلا الحل العسكري إلا أننا قبلنا بوقف إطلاق النار وقبلنا بأن يذهب وفد القيادة العامة إلى اجتماعات جنيف. And although we completely believe that this crisis has went on long enough, and that there is, and that has to be ended quickly, and that there is no resolution except for a military resolution, we have accepted the ceasefire and the delegation from the armed forces to go to the Geneva talks. في الوقت الذي تعمل فيه القيادات الإرهابية عن طريق حكومة الوفاق باستجلاب الإرهابيين. من كل أسطاع الأرض وخاصة من سوريا عن طريق تركيا. 
and uh, at this time the leaderships of the terrorist groups and the accord governments are working effortlessly, effortlessly to bring terrorists into Libya from all over the world, especially from Syria through Turkey. وتركيا تبعث بالسلاح وبالمعدات العسكرية وبكل القدرات الحربية إلى الميليشيات الإرهابية في طرابلس. And Turkey is supplying the terrorist militias in Tripoli with military equipment, supplies, and, and overall military capabilities. وقامت بنقل الإرهابيين خطيرين جدا من تنظيم داعش وتنظيم القاعدة لقتال القوات المسلحة في طرابلس. And has transported very dangerous terrorists from ISIS and Al Qaeda. To fight the military in Tripoli. اسمح لي أن أعرض عليكم ثلاث صور حديثة في طرابلس تدل على وجود إرهابيين تم نقلهم من تركيا إلى طرابلس. Let me show you now three recent photos from Tripoli that are hard proof of the terrorists being transported from Turkey into Tripoli. ثلاث أشياء هي سبب من سمات الجماعات الإرهابية: الحرق وقطع الرؤوس والتفخيخ. There are three. Uh, signifiers of the terrorist activities. It is the burning of bodies, beheadings, and using IEDs. And before showing these uh, photos, uh, uh, I must uh, tell you that they are uh, graphic of nature, so please remove children. ونعتذر عن عرض هذه الصور ولكن هذه وثائق يجب أن يراها الجميع. And we apologize for showing these photos, but these are important documents that everyone needs to see. الآن نذهب إلى الصور. Now we look at the photos. هذا شاب من مدينة طرابلس سنعلم إلى أي جهة يتبع تم قطع رأسه.